大家好，我是美食多。薄荷糖想必大家都吃过，不仅可以提神醒脑，还能去除口腔异味，保持口气清新。现在的薄荷不仅可以当做盆景，还可以用来当做配菜点缀。更有的朋友在夏天的时候，总会养上两盆薄荷，经常用来驱蚊和止痒。薄荷的好处这么多。如果只是用来滋养和驱蚊，那真是大材小用了。其实薄荷的使用方法还有很多，能够做出许多美食。如果不懂吃，真的是太可惜了。今天就给大家分享一道特别适合夏天吃的薄荷吃法，不仅清热去火，还能润喉醒脑。一起跟着视频来看看是怎么做的吧。先把薄荷挑拣一下，像一些比较老的叶子和根就不要了。然后将薄荷放入大盆中，加入适量的清水，将薄荷清洗干净。薄荷叶里面含有的薄荷油、薄荷醇等物质，对口腔黏膜具有刺激的作用，可以使口腔分泌更多的口水，还有利胃黏膜供血量的增加。能够起到健胃、促消化的功效。消化不好、胃胀痛的人，可以用薄荷叶来健胃，并帮助消食。吃薄荷叶的好处，还可以使紧张的情绪平复下来，让心情变得愉悦。考试或者面试紧张的时候，吃薄荷叶可以缓解紧张的情绪。睡眠不好的人。吃薄荷叶还可以平静心情，促进睡眠。同时，薄荷叶还可以对抗炎症，好处真的是非常多。平时我们也可以多吃一些。薄荷清洗干净之后，先放在一旁备用。下面再准备一块生姜，把生姜清洗干净。生姜是一种常见的中草药，它有很多的功效和作用。第一，改善消化。生姜可以促进胃肠道消化液的分泌，缓解腹胀和胃部不适，并有助于消化脂肪和蛋白质。二，镇痛止痒。生姜中的姜辣素可以促进血液循环，减轻局部疼痛和瘙痒的症状。三，抗炎抗菌。生姜中的姜黄素和姜辣素等成分具有一定的抗炎、抗菌的作用，可以改善免疫系统功能。四、降血压、降血脂。接着再准备两个鸡蛋。鸡蛋的营养成分很全面，富含优质蛋白、钙、磷、铁、硫等营养元素。鸡蛋能够提供大脑所需的营养成分。促进脑细胞的繁殖，提高记忆力、健脑意志，还能够补充人体所需要的钙质，促进骨骼生长，预防骨质疏松，降低血清胆固醇和血粘度，软化血管，促进血循环，预防心血管疾病等。将鸡蛋打入碗中，再加入一勺食盐入地味。适量的胡椒粉去腥增香，用筷子搅拌均匀，可以多搅一会儿，将鸡蛋搅散一些。现在往锅中加入适量的猪油，加入猪油能够益气润肺、光滑皮肤，好处是很多的。平时炒菜加入猪油也可以增加菜的香味。猪油融化之后放入生姜，把生姜炒出香味。再往里边加入适量的清水，开大火烧开。烧开之后，再把薄荷放进去，将薄荷煮上一分钟，然后再把鸡蛋液倒入锅中。刚下锅，先不要翻动。
，等到鸡蛋定型之后再来翻拌均匀。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。对您来说只是举手之劳，对美食多来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频就辛苦您帮美食多点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。接着再往里边加入一勺食盐调味。薄荷鸡蛋汤是一种传统的中医食疗方，具有很多的功效和作用。第一，清热解毒。薄荷的功效主要为清热解毒，能够有效缓解因感冒、发热等引起的不适症状。二，开胃消食。鸡蛋汤具有温补的作用，能够刺激胃肠蠕动，促进消化，增进食欲。三，降血压。薄荷具有降血压的作用。能够缓解因高血压引起的不适症状。四、减轻头痛。薄荷含有醇类物质，能够有效缓解因头痛引起的不适症状。五、缓解喉咙痛。薄荷具有止咳、化痰和清喉作用，能够缓解因喉咙炎引起的不适症状。薄荷的繁殖和适应能力都特别强。如果温度适宜，一年四季都是可以种植的。特别是北方有暖气的朋友，买些种子回家，随便撒入花盆中，就能长出一处处的薄荷，既能观赏、驱蚊，也能食用，非常的不错。薄荷叶虽然好处多多，但它是属于寒性蔬菜，有胃肠方面疾病的朋友。建议还是少食用薄荷叶，不然引起胃肠不适就不好了。最后，孕期及孕后哺乳的妈妈也尽量不要食用薄荷叶，不然引起腹泻就会很麻烦。这是一道非常适合夏天吃的菜，用来搭配米饭都能多吃两碗饭。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手，给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！